Dan's use bijvoorbeeld, sê uh, ek in onze kringloop as een macro-economische model voor, nee, beskryf kortliks die begrippe verwant aan die economische kringloop, wat is ook nog sê basis hoe moet doen, nee, die oop-economische kringloop, graag 12, jylle weet ons nou al wat die verskuld is in die oop-economie en die geslote economie, kan enige een gauw my daar sê, net gauw gauw, wat verstaan jy onder die oop-economie en wat die verskuld is in die geslote economie? Ok, dat ek gee nog vir jy, gauw nog een punt, wat er deelnemer maak van die economie, die oop-economie of die geslote economie? As net een deelnemer, jy wat die verskuld maak. Tere aanbod dier die WhatsApp groep, graad 12, Goed, so die deelnemer hier wat die ekonomie, sy kring op die ekonomie, al oop ekonomie maak, is die buitenland. As die buitenland teenwoordig is, dan praat ons van die oop ekonomie, of een vier sektor ekonomie, sy kring op. Maar as die buitenland nie teenwoordig is nie, dan praat ons net van die geslote ekonomie, met ander woorde, daar word nie handel gedruid met die buitenland nie. Goed, dan, graad 12, waar ons ook gaan kyk, bijvoorbeeld, ons gaan kyk na vergelijkings, vergelijkings soos bijvoorbeeld, wat jy sê, nee, rechtverder die evenwig, wanneer is ekonomie in evenwig? Een kort verduideliking bijvoorbeeld is, wanneer in inspuitings gelijk is aan lekasie, met ander woorde, jou inspuitings en lekasies, dat is evenveel. In hangrik graad 12, dat jou inspuitings, nee, ons moet nou al weet, waar die bestaan, dat ons inspuitings, die bestaan uit investering, verbruikers investering, overheids investering, en dan uitvoeren. Lekasies aan die ander kant, nee, lekasies aan die ander kant basis, dit sê vir ons, het is geld dat die ekonomie uitvloei. Nou, dit is bijvoorbeeld so spaar, belasting en invoeren. So, dit is belangrik graad, graad 12, dat ons moet weet die verskil tussen jou inspuitings en lekasie. Goed, dan kom ons kyk by vroeg, gauw een kort verduidelikin van die ekonomie wat in eeuwig is. Van die ekonomie in eeuwig is graad 12, dan praat ons by voorbeeld jou totale inkome is gelijk aan jou verbruikersbesteding, jou investering, jou overheidsinvestering, en dan hier sal jy sien, nee, moet jy so berekening kie maak, die X is vir uitvoere, minus jou invoere. As ons die berekening kie maak, nee, en dan kan ons byvoorbeeld sê, jou totale inkome, so dat jou ekonomie is in eeuwig. Dan gaan ons kie byvoorbeeld, hoe ons daar die verbruiksbesteding, hoe ons dit gaan verbind aan ons inkome van onthou. Dit wat bestee word dier die verbruiker, dit die meer as inspuiting, een inkome vir die ekonomie. Byvoorbeeld vir verbruikers, huishoudings, hulle koop baie goedere en dienste. En hier die goedere en dienste veroorzaak weer een inspuiting vir die ekonomie met met ander woorde, dit is weer geel wat ekonomie binnenvloe. Dan gaan ons kyk na kort verduiking begrippe soos autonome verbruik en marginale verbruiksgeneigdheid. Ons gaan daarna kyk later. Goed, dan graad 12 wat ook hier belangrik is, is jou markte. Want nou, hier schat ons basis, elke onderwerp is daar feitelijk opsteltype vraag. Nou die opsteltype vraag, opsteltype vraag sal bijvoorbeeld lees soos bespreek in detail of bespreek volledig. Hier is een basis, bespreek in detail wat, die markte in die vier sektor model. Graad 12, ek wil so ver gaan hier te sê, dit is die makkelijkste langvraag. Die makkelijkste langvraag van ons, nou moet ons bijvoorbeeld kyk na, na jou verskillende markte, maar as inleiding kan jy bijvoorbeeld sê, wat is een markt? Of jy kan bijvoorbeeld sê, wat is ekonomiese kringloop? Nee, jou inleiding moet verband om met die vraag, en daar sal niks meer verkeerd wees, as jy sê bijvoorbeeld by die lang vraag, een definitie van die mark geef, of bijvoorbeeld die ekonomiese kringloop. Nou, hier die lang vraag, bijvoorbeeld, hy bestaan uit as volg, 
jouw factormarkt, jouw productenmarkt, jouw financiële markt. Jouw factormarkt, ja maar, jouw financiële markt en jouw buitenlandse markt. Nou, dit is basis, al hierdie goed, graag 12, hierdie is so subhoofies, kom ek hier gauw vir jy een tip, nee, hoe om die langvraag sê uit te ver, en om die langvraag gauw onder die knie te kry. En die ekonomie langvraag, daar is een formaat, en jy sal sien dat, die ekonomie langvraag het allemaal subhoofies, so jy het eers jou inleiding, jy skryf die woord basis inleiding, dan sê jy jou inleiding, ons soek net eens in die kie, en dit is normaalweg een definitie. En dan, jou hoofddeel of jou lichaam, dit is waar jy die meeste punte krijg. Graad 12 is een bleef, wat jy moet doen by jou hoofddeel, jy krijg eers jou subhoofdies. En elke ekonomie langvraag, het subhoofdies by sy lichaam. Soos jy kan sien, wat is die subhoofdies hier? As jou verskinde markte, jou factormarkt, productemarkt, financiële markt, en dan jou buitenlandse mark en dan ook jou goedere en dienste mark. Soos jy krij eers die subhoofies, net vir die subhoofies self, krij jy klaar elkeen een punt. Praat jou al weer eens, omdat jy die subhoofie nie geskryf het, gaan die subhoofie vir jou min of meer sê, wat jy onder elke subhoofie sê, basis, dan moet skryf 3 of 4 feite. Bij vir jou factormark. Factormark, weet ons, is een mark waar produksiefaktore gekoop en verkoop word, jou heel eerste twee punte, nou jou drie punte, nou sê jy met voorbeeld, productiefaktore soos by voorbeeld, arbeid, kapitaal, ondernemerskap, nee, en natuurlijke hulbronne, nog een punt, twee punte, nou kan jy so ver gaan weer te sê, of die factor maak, verkoop die huishoudings, hulle arbeid by voorbeeld, aan die bezighede en aan die ondernemings, of die factor maak, kan jy ook by voorbeeld sê, die huishoudings verdien een loon en een salaris, vanaf die bezighede en die regeer. En jy kan sien, hier wat hou jy net terecht met die productiefaktore. Jou productemarkt, daar kan jy bijvoorbeeld sê, goed, onderskuit terug tussen verbruids- en kapitaalgoedere, en ook belangrijk, jou verbruidsgoedere bestaan bijvoorbeeld duursame, semi-duursame en nie-duursame verbruidsgoedere. Jou financiële markt is jou geld en jou kapitaalmarkt. Jou geldmarkt, sê bijvoorbeeld, is geld vir kort termijn, lenings, baie kort in my lenings. Nee, soos by voorbeeld, ja, as jy, sê by voorbeeld, binnen dertig daar, sê wil terug betaal, klein bedrag is, kort in my, binnen een stek van een paar maanden. Dan jou kapitaalmark aan die ander kant, as jou mark op die lang termijn, jy leen groot bedrag, ja, by voorbeeld, mense wat hy is, hy is koop dier die bank, jy koop hy is oor termijn van 20 jaar, die 20 jaar vir bank, gaan jy op die kapitaalmark kry dan jou buitenlandse valita maar, dit is waar lande met mekaar handel bereid, nee, waar lande buitenlandse valita is waar lande mekaar betaal in die verskillende geld eenhede. Belangrik graad toe al, hier die markte as een lang vraag. Goed, so hy is gedeferie, hy is geïdentificeer as die opstel die vervraag, werk die opstel uit in jou eie werkboek, dit maak dit net makkeliker om het te leer, is het nie so nie graad toe al, as jy iets in jou eie handskrif skryf, dan is het ons baie makkeliker vir jou om het te leer. Goed, kom ons gaan verder. Goed. Kom ons gaan nou, ons focus op die relevante, ons gaan ook basis focus op die relevante begrippe, soos by voorbeeld jou BBP en jou BNP, jou nationale rekeninge totale. Graad 12, kortliks, jou BBP en jou BNP, waar het die verskil tussen die twee? Die begrip is moet meer dan die selde, maar daar is een groot verskil tussen jou BBP en jou BNP. Jou BBP bijvoorbeeld, is die totale waarde van wat? Van alle finale goede en dienste, wat weer wie geproduceer word, binnen die landsgrense, vir een sekere tydperk bijvoorbeeld, een jaar met ander woorde, amal wat door die stadium binnen die landsgrense sê bevind, of jy nou al oom of auntie het van Amerika, wat nou in Zuid-Afrika werk, wanneer die BBP bereken word, gaan ons hulle, alhoewel hulle van Amerika is, maar waar bevind hulle, binnen die landsgrense, so hulle, na inkomste, gaan ook bijgetjaweld by die BBP, so hier val die claim op, die nale waardegoede dienste, 
die landsburgers, met ander woorde, nie landsburgers nie, mense wat daar op die huisstraat en binnen die grense van die land bevind, BNP aan die ander kant, ook die nalig waarde van Groendienste, maar slechts door permanente inwoners van die land vir die jaar. Met ander woorde, mense wat tydelik in Zuid-Afrika is, wat Zuid-Afrikaanse burgers is nie, hulle cijfers gaan nie by die BNP in berekening gebring word nie. Dan gaan dat 12 is daar drie methodes om die BBP sê basis te kan bereken. As jou bruto, nummer 1 is jou productie, productie methode, jou bruto binnenlandse product, as jou inkome, inkome methode, bruto binnenlandse product van inkome, en dan jou bestedingsmethode, bruto binnenlandse product vir jou besteding. Graag 12, kom ek sê vir jou, dit is so makkelijk, nou ons gaan kyk, hoe kan ons onderscheid trek, wanneer maak hulle gebruik van die productie methode, wanneer maak ons gebruik van die inkome methode, hoe, dat hoe gaan ons weet, en wanneer gaan ons weet, wanneer hulle gebruik maak van jou bestedingsmethode, kom ek sê, of jy, as hulle vir jou tabel gee, nee, en in die tabel sien jy, die drie sektore, primair, sekundair, terseer, dan moet jy weet, dit is productie, want die drie sektore het te doen met die productie, of, wat ek ook sien, wat loog kan doen, hulle gebeur voorbeeld, in die tabel maak hulle melding, van landbouw, mijnbouw, visserij, nou landbouw, mijnbouw, is deel van die primere, is deel van die primere productie, dat is ook die productie methode, soos jy kyk vir primere, sekundere, tersere sektor, of jy kyk met wat vir voorbeelde, van die primere sektor, wat hulle by, voorbeeld, by jou gee, soos landbouw, mijnbouw, die visserij, en so meer, inkome, Inkome methode, hoe gaan ons weet dat, wanneer is dit die inkome methode? Inkome methode graad 12, dit is, wanneer jy bijvoorbeeld, nou het die werkers, moest bijvoorbeeld dat gewerk, dat die werknemers, nee, en nou verwag hulle moest inkomste. Met ander woorde, hulle gaan die inkome kry, so daar was dan inkomste, of inkome van werkers, dat beteken dit, dat is die inkome methode, hulle kry die inkomste, net vir die werk wat hulle gedoen het bestedings, keer methode graad 12, hy is een van die makkelijkstes, as jy sien verbruik, finale verbruiksbesteding, hulle sal die woord besteding daar gebruik, hulle is nie vir finale verbruiksbesteding, aan die weet, dis die bestedingsmethode, ons gaan kijk nou, ons gaan nou die tabelle ontleed, interpreteer, en dan ons gaan nou ook, totale in die tabelle afleid, dan die volgende een, dis nationale rekening, omskakels, by voorbeeld, Hoe gaan ons, sê by voorbeeld, die factorkoste, basisse prijse en marktprijs, gaat ons het omskakel, belastings en subsidies hier op producte, belastings op subsidies op producte, graad 12, daar is een verskil tussen belastings en subsidies op productie en belastings en subsidies op producte. Ons gaan daar later kom, hoe skakel ons BBP oor na BNP? Goed. Nou gaan ons op basis kyk graad 12 na ons formule, die vermenevuldiger. Graad 12, wat sê die woord vermenevuldig? Sê gof my dan gaan ek aan een van julle, stuur vir my jou hand op, of stuur vir ons een WhatsApp boodskap. Wat sê die woord vermenevuldiger? As ons iets vermenevuldig, wat gebeur met het? Word het meer of word het minder? Kom graad 12. Moe nie skaam wees nie. Word het meer of word het minder? Vermenigvuldiger, kan ek nou op laas gehoor, het ons nog geleer over graad 10 en 8 en 9, 2 maal 2 is 4, 3 maal 2 is 6, vermenigvuldiger, so dit word meer. Nee, So ons gaan kyk die voorbeeld, ons gaan kyk na die vermenigvuldige gingse proces, ons gaan kyk na die definitie, en die definitie is baie makkelijk. As my voorbeeld, waar ons sê, a klein, a klein toename in besteding, leid tot a groter toename in nationale inkom. Met ander woorde, as ek a honderd rand so goed koop, meer koop, dan die honderd rand beweeg tussen soveel baie mense, en dit veroorzaak een groter toename in nationale inkome. 
dan kyk ons by voorbeeld hier aan jou formules hier, om die uh, vermenigvoudigers die basis te bereken, graag 12 is baie een, 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 eenvoudig, as hulle drie methode, sê kan jou sê, jou vermenigvoudigers is 1 oor 1 minus jou MPG, dan of 1 gedeelde MSG op jou verandering, presentatie verandering, of jou verandering aan jou inkomste gedeelde verandering in besteding, ons gaan daarby kom, as ons die oefeninge gaan doen. Goed, weer is het soos die vermenigvoudiger, so, onthou, ons gaan vermenigvoudiger sê toepas in uh, twee sector model, ons gaan hier basis meer focus op het drie sector en de vier sector sê ekonomie en die waarde van die vermenigvoudiger word het meer, word het minder, as die vermenigvoudiger vermeerder, hoe raak het jou nationale inkome? En ons gaan kyk na, verduidelik die vermenigvoudiger met die gebruik van een genoemde grafiek, ons gaan kyk, en hy maak belangrijk Jou vermenigvuldiger te beteken, iets wat meer en belangrijk gaat wel. Jou vermenigvuldiger, nee, hy, 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 hy word basis, hy bestaan uit jou marginale verbruiksgeneigdheid en marginale spaargeneigdheid, die twee MPG en MSG. En die twee moet altijd gelijk wees as een, aan een. As jou MVG bijvoorbeeld 0,4 is, dan moet jou MSG wees gelijk aan 0,6. Met ander woorde, 0,5 is 0,6 is gelijk aan 1. Goed, hier het ons nou bijvoorbeeld, kan iemand ook my sê, wat het type uh, 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 economische diagram het ons? Het, is het een twee sector? Of een vier sector? Of een drie sector economische diagram? Of is het een oop of gesloten economie? Wat is die voering? Graat, graat wel, kom, kijk naar die vereniging, sê vir my. Goed. Kan dit een gesloote ekonomie wees? Goed. Ek denk, ons nee, hoekom nie? Want, Ons het vier deelnemers, die regering, sakensektor, huishoudings, dan sal jylle sien, hulle praat die van uitvoere en invoere. Met ander woorde, jou uitvoere en jou invoere. Nee, dit sê, die buitenland is betrokken, dit wil sê, is een oop ekonomie. Nee, hy is nie gesloten nie. As ons net by probleem die sakensektor, die regering en die huishoudings gaat het, dan sal dit een gesloote ekonomie gewees het. Dan graad 12, hoeveel vloeie kree ons in ekonomische kringloop? Kom gauw jylle, sê op my, hoeveel vloeie kree ons in ekonomische kringloop? Kom graad 12. Goed, ons gaan twee vloeie, ek kree jou goed en dienste vloeie, en dankie jou jou inkomste en besteding vir die geelvloei en jou reële vloei. Jou geelvloei het te doen met inkome en besteding, jou reële vloei het te doen met goedere en dienste en productie pak toere. Bijvoorbeeld, kom ons kyk gauw na die vloei hier. Ons sê die voordeel, nie kyk in dat richting soort basis dat beweeg dit. Nee? Ons sê, die sakensektor verkoop goedere en dienste op die goedere mark aan wie? Nee? Aan die huishoudings. Die huishoudings verkoop wat? Hulle productiefaktore. Nee? Op wat te mark? Op die faktormark? Nee? Aan wie? Aan die sakensektor. Met ander woorde, die sakensektor verkoop goed en dienste op die goedere mark aan die huishoudings. En die huishoudings aan die ander kant verkoop weer hulle productiefaktore op die faktormark aan die sakensektor. Sien, elke een verkoop. Nou kom ons my voorbeeld aan die, jou, jou, jou geld vir jou, vir jou van inkome dier die investeerder. Nee? Nou hier is in ons basis, jou huishouding, hulle betaal vir die goedere en dienste, op die goedere mark. En daar die goedere en dienste wat hulle betaal, nou is in die binnenkant, nee, is die inkome van die sakensektor. Nee? Wat is die sakensektor nou? Die sakensektor, nee, bestee geld op die faktormarkt, vir wat op die arbeid, hulle betaal nou, vir die arbeid, van die huishoudings, en vir die huishoudings is daar die arbeid, dat hulle nou 
wat hulle op die markt beskikbaar gesel het, ontvang hulle nog geld, en dit is een inkomste vir die huishoudings. Jy kan sien, goedere en dienste, jou reële vloei, goedere en dienste en productiefaktore, aan die buitenkant, die binnenkant is jou geld vloei, die vloei van inkome en besteden. Weer eens ook, jy kan sien, graag 12, wat so lekker is, man, van die ekonomische vloei diagram, so ek altyd sê, elk een van die deelnemers, die regering, sake sektor, jou huishouding, en jou buitenlandse markt, elk een verkoop goedere en dienste, en hulle ontvang ook een inkomste. Bijvoorbeeld, jou sake sektor, nee, verkoop goedere dienste aan die regering en aan die huishoudings, en ruil vir hulle goede dienste ontvang hulle nou een inkomste. Huishoudings. Huishoudings verkoop hulle arbeid op die faktormark aan die sake sektor en regering, en in ruil vir hulle arbeid ontvang. Huishoudings nou een salaris en een loon. Goed, aan die ander kant die regering, wat ook op die regering? Die regering verkoop publieke goedere en dienste aan wie? Aan die staat aan die huishoudings en die sakesektor, wat ontvang die regering? Sê van die huishoudings en die sakesektor van die publieke goede en dienste. Hulle ontvang belasting. Hulle ontvang belasting, net soos die buitenland. Die buitenland voer goedere uit en hulle voer ook goedere in. En vir goede wat hulle uitvoer, ontvang hulle inkomste. Vir goede wat hulle invoer, betaal hulle weer vir daar die goedere in dienste. Goed, grat wel, dit is soort dat er inleiding hier. Goed, nou wil ek die, jylle moet gauw vir 5 minute, die ene die jy tabel kyk, en hier is een paar vraagjes, ek geef jylle 5 minute om my vraagjes, my basis te beantwoord, is dat bies. Wie kan vir my sê, wat word in die boostaande diagram getoon, voorgesteel? As een paar van van boostaande, dan verwijs ons nou, dan verwijs ek nou, na die, na my, verwijs ek na die diagram. Enige, enige graad 12? Goed, ons, hier wil, ons maak die gebruik van die ekonomische kringloof. Of jy kan sê by voorbeeld, een veersektor ekonomische kringloop of ekonomische vloei die diagram. Goed. Noem die type inkomste graad wat amal bode toch te weet wat hy zo ons ontvang van een factor maak. Kom, ek maak het goed veel makkelijker. Wat ontvang jylle ouders as jylle uitgaan om te gaan werk? Kom, graad wat, wat ontvang jylle as jy ouders werk? of as hy een dag basis werk, of as hy tydelike werk doen, wat wil hy toch een dag ontvang in de ruil vir jou arbeid? Goed, ons ontvang een loon of een salaris, nee, dan omskryf kortliks die begrip ekonomische kringloop. Nou, graag toal op ekonomische kringloop, jy kan meer as teen correcte definitie daar he. Goed, kom ek, kom ek noem gauw vir jou, wat wil die boos aan die gram, die ekonomische kring of twee sektor model, noem die type inkomste wat huishoudings ontvang van die factor markt, wat ek gesê, loone en salarisse, omskryf kortliks die begrip, ekonomische kring of hier met baie mooi kyk graad 12, ons sê, dit is een vereenvuldiging van die werking van die ekonomie, en die verhouding is in inkome, produksie en besteding, in die ekonomie as sy geheel. Of as jy bijvoorbeeld nou dan staan hier bijvoorbeeld aanvaar enige ander correcte en toepasselike antwoord. As jy bijvoorbeeld die gesê, dit is een eenvoudige beskrywing meneer van beskrywing van hoe die ekonomie werk, dan sal dit ook correct gewees het. Of as jy bijvoorbeeld sal gesê, dit beskryf bijvoorbeeld die vloei van goedere en dienste inkome en besteding tussen die deelnemers, dan is dit ook correct. Graad 12 onthou hier, aanvaar enige ander correcte en toepasselike antwoord. Met ander woorde, wat ons ek daarby sê, hier is meer as een correcte antwoord, jy moet nie die vraag oplos in die examens of in die toetsen nie, graad 12 is een blief. 
Die volgende vraag was, bespreek die rol van die factor mark in die economische kringloop. Die factor mark is basis, dis die mark waar produksiefaktore verhandel word, gekoop en verkoop word. Dan noem je bijvoorbeeld die productiefactoren bijvoorbeeld grond vir hier, arbeid, verloon en salarisse. Je ziet, hier noem ons die productiefactoren met sy vergoeding. Of je kan bijvoorbeeld sê, dat is die markt waar hy ons houd ons verkopen die productiefactoren en die factor mark en ontvangen inkomsten. Of je kan sê, besig jy dat koop productiefactoren van die factor mark en, en ontvangen inkomen. So dit is die mark. Nee, waar productiefactoren uh, gekoop en verkoop word, en elkeen wat zijn productiefactor verkoop, ontvangen en komen. Dan die volgende vraag, graag 12, waarom beïnvloed gebrek aan onderwijs die factor maar? Graag 12, dit is een uh, uh, hoogorde vraag, waarom, hoe kom? En dit, kom, ik wil graag willen sê, van die begin af, graag 12, hierdie type vraag, moet je niet oplossen. Nie. Want hier die type vraag, ons, ons noem het open-ended questions. Met andere woorden, dit wat jij denkt, moet je niet eens doen. sê, dit wat je denkt is verkeerd niet. Want als ons einde van die jaar van die examen die type vraag merk, nee, dan merken ze ons zonder een memo. Ons kijk eens wat jij geschreven hebt en wat jij schrijft maakt het zin. Nee, daarom gaan hier ook altijd staan aan vaar enige andere relevante correcte antwoord. Goed, so, die gebrek aan onderwijs, waarom beïnvloed dit, uh, sê die factor maak? Nummer 1, kan ons zien die kennis en vader van werkers, wat in die arbeidsaanbod beschikbaar is, is een belangrijke bepaalde factor in ons weet. Sommige keer die werkers die nodige vader het en die kennis nie. Ook, die productiviteit van de economie stijgt naarmate die aantal opgeleide werkers toeneemt. Omdat geschoolde werkers staken doet tegen de kant verrug. Nee, hoe meer productief je, je kan wees, hoe meer je zorgt dat, dat je meer werkers, arbeiders opleidt. Geschoolde arbeiders of mensen die nodige opleiding geven. En dan ook onsuccesvolle economie met mijn werkers, wat in staat is om bedrijven te bedrijven op een vlak waar dit meer dingend is. In het is zo graag wel, hoe meer jij opgeleide werken zit, hoe sterker is jouw economie om meer te doen met andere landen. Goed, dit is de antwoord van die activiteit. Graag 12 is het bleef, neem deel, moet niet schaamjes om jullie en zitten dat te leveren niet hoor. Goed, nou kom ons bij nog activiteit. Kom ons kijken weer, wat je ziet zo. Weer eens, nee? Als het jou huishouden, als het jou regeren, als het dan het ons jou bezighede op jou vervaardigers, en dan het ons jou invoeren en jou uitvoeren. Zo so, is het op economie. Nee, want ons zien je wordt een een uitgevoerd. En dan belangrijk is zo. Nee, hier kijken we naar de locaties, locaties dat een inspeiting is. Nee, wanneer huishouden ze bijvoorbeeld hulle besteed, nee. Hier komen ons besteden. Of hij zou dan zeggen bijvoorbeeld, je betaalt belasting. En hij belasting is basis, ze besteden. Want die, die belasting wordt betaald aan die regering. So, dat is een casus waar wat in de economie dat dit gaat. Maar die regering besteden, of spanderen, dat is een inspeiting. Nee, dat is geld dat de economie binnenvloeit. Dan zien we basis besparen, huishoudings. Wat doen huishoudings? Wat doen hulle? Hulle vat van hulle geld en hulle, en hulle spade bij financiële instellings, banken en dies meer. Nou, hier die financiële instellings, jylle, dis een tussenganger. Tussen, bijvoorbeeld, huishoudings, regering en vervaardigers. Jou, tussenganger wat die financiële instelling is, nee, hulle deen als een plek om geld te spaar, bij mensen wat een oorvloed heeft, te veel geld. Maar wat, wat maken we met dat geld waar wat mensen komen sparen? Alleen leen het uit voor mensen wat het nodig heeft. Belangrijk, zo so besparen. Nee. En dan ook bijvoorbeeld, hier komen ze nou bij die inkomen, je de investeren. Zo so hier zien we jou invoeren, wat locatie is, en jou uitvoeren, wat 
een inspuiting is. So hier, stel ons basis, kyk ons na die aanpak van die kasies en jou inspuitings in die ekonomische kringloop. Jy kan sê, as ons paar van uitvoere en invoere gaat, waar we weet ons, wat die sektor is betrokke, dat wat die deelnemer is jou buitenlandse sektor. Maar lekker, hy kan hy sê, huishoudings, hulle besteer geld, nee, en ook by voorbeeld, dat sy inkome hier, by voorbeeld sê vir die vervaardigers, die vervaardigers aan die ander kant, hulle, 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 hulle besteer ook weer geld, maar aan die huishoudings in terme van, om geld en inkome sy basis sê te gee aan die huishoudings in terme van arbeid, vir hulle salaris en een loon. Die regering aan die ander kant, hy ontvang sy basis dat belasting, nee, van die huishoudings en van die vervaardigers, nee, van die bezighede, en die regering ook aan die ander kant, graad 12, hulle besteer ook aan die bezighede, met ander woord, jou overheids, overheidsbesteding, is een inspuiting, dat bring geld in die ekonomie in. Goed, doe nog al vir my vir die volgende 5 minute, hier die activiteit. Hulle sê, noem enige inspuiting wat in ekonomie gevind kan word, want ons weet dat jou inspuitings, voorbeelde van jou inspuitings, identificeer hulle kaasie uit die boostaande diagram, ons moet ook weet voorbeelde van ons lekaasies, beskryf kort as die term inspuitings jy voorheen gesê, en dan verduidig die beskryf in productie en inkomste, en dan hoe beantwoord lekaasies die ekonomiese kringloop. 5 minuut is een blief graad woord. Goed, inspuitings is by voorbeeld overheidsbesteding, investering en uitvoere. Goed, dan sê die 2.2, identificeer die lokatie uit die boostaande diagram. Nou graad 12, nou moet jy nie jou eie enige lokatie sommer noem nie. Jy moet nog gaan kyk, hulle vraag een uit die boostaande diagram. Nee, goed, kom ons kyk gauw. Nie so, nee, wat is die kaasies nie so? Enige een, kom sê dit vir my deur, graad 12, dit is baie lekaasies. Excuse nog, meneer Klaasen? Ja, jyvrou? Jyvrou Porne, Isaacs, nou nie die noot, ek jy gesê, sê sê, Bishop Leibes wil antwoord. So, Bishop Leibes, jy jylle kan jy mic unmute en dan vir meneer Klaasen antwoord, of jy jylle kan die antwoord in die chat in plaas. Goed, dank jy, jyvrou. Wees jy blij wees, jy kan antwoord. Ja. Is jy goed terrein dienste, wat jy kan nou my antwoord? Prachtig antwoorde, dat is een inspuiting, dat is een lekasie, wat nog? Wat nog? En een swaar thema wat na jy gesê het. Dankie die sublijvers, dankie weer. Dankie man, ja. Dankie. Goed, die sublijvers het ervoor daar gesê, dat is invoere, en dan kan jy ook noem by voorbeeld belasting, jy kan noem besparing, dit is alles voorbeelde, sê van die kasie. Mooi. Goed, kom ons gaan naar die volgende een toe. Jammer, jammer. Jy gaan so kyk, jammer, collega's. Ja, maar collega's, ek het nog gauw hier iets gauw bekeerd gegaan. Ek het gauw my inlichting. Meneer, terwijl ons vir u wacht, daar is Afrikaan in Roosendaal hoorschool, wat sê jy het nie sound nie. Weet jy vir die meneer of jy vrouw loos is nie, kan jy jy sublief na die sound settings kyk, want 
ik kon die sound hoor aan meneer Klaassen sy kant en ik kon die sound hoor aan Bishop Leive sy kant. Dankie. Ik wil ook aan u mee, ek weet nie my goed en nou net verdwijn dat my aanbieding. Ek kan u aanbieding aan my kant sien meneer, dit is nummer 2, dit sê bestudeer die onderstaande diagram en beantwoord die vraag wat volg. Is het, maar ek kan niks by my sien nie. Nou wat u kan doen meneer, u kan stop sharing klik en dan kan u weer probeer share. Ok, goed, ek gaan nou weer hou aan. Pauze, ok. Ok, dan sal ons beskryf kortliks die term inspuitings. Gaat wel enige een wat vir ons kan sê, eenvoudige definitie van die term dit inspuitings. Enige school. Bishop Leivis, Roosendal, wil jy dat weer antwoord? Waar is Fatima nou wat geantwoord het? Fatima, het jy dalke antwoord vir ons weer? Kom, bies, ek blijf is. Goed, inspektings, ek graag 12, dit is geld wat ekonomie binnenvloe. Met ander woorde, dit vermede die ekonomie. Goed, nou is jy ons... Ons sê nou die term inspuitinge kyk, verduid jy wat skuld is in produksie en inkomste daar vir twee punte. Graad 12 weer eens, jy is baie meer as twee punte, jy sê wat jy kan noem, en jy moet basis net een punt noem. So, produksie is basis wanneer goed en dienste geproduceer word, wanneer die produksie faktore gekombineer word, om sêke en goed en dienste sê te produceer. Inkomste aan die ander kant, graad 12, is bijvoorbeeld die beloening van die produksiefaktore, is bijvoorbeeld die beloening wat die produksiefaktore ontvang, as deel van die produksieproces. Bijvoorbeeld, die werkers wat die goedere sê vervaardig, hulle ontvang die salaris of loon, dis die inkomste. So jou produksie, dis die proces, waar die produksiefaktore saamgevoeg word, om goed en dienste te produceer, en aan die ander kant, jou inkomste is basis, nou word jy beloon, dis jou beloening vir die produksiefaktore wat jy beskikbaar gesel, soos bijvoorbeeld, die arbeiders ontvang een loon op een salaris. Dan kan ons bijvoorbeeld sien, vir die staat is belasting ook een vorm van inkomste, vanaf die huishoudings en vanaf die ondernemings, want die staat of die regering, hulle ontvang die belasting en vir hulle sitte inkomste, nee, en ook bijvoorbeeld beleggings, pensioen en sociale sekerheid is ook die primere inkomstebron vir mense wat al afgetreed. So kan sien, so dat is een groep verskuls in produksie en jou inkomste. Produksie, produksie wat toere wat saam gekombineer word om goed en dienste te produceer. Inkomste is wat jy vergoed word van jou produksiefaktore wat jy beskikbaar gestel het. En dink net bijvoorbeeld, arbeiders ontvang een salaris of een loon vir hulle arbeid wat hulle sê beskikbaar gestel het. Goed. Dan sê ons, hoe beinvloed lekkasies die ekonomiese kring op grap 12? Dit is baie voor die handligend, nee. Lekkasies nummer 1 beinvloed die ekonomie negatief. Nee, in die ekonomie van die lekkasies na kapitaal of inkomste wat afweek van een soort alte van literatieve stelsel. Nou, lekkasies, belangrik jylle, lekkasies word normaal uit dat gebruik in verband met bepaalde uitbeelding van wat? Van die vloe van inkomste binnenstelsel, die ekonomische kring van inkomste en besteding, en ons noem daar die model, die Keynesiaanse model. Aan die ander kant kan ons ook bijvoorbeeld WCWC dat ingevoerde goedere word soms op bron van die kaas, want nou so lekkasie kan een inkomste wees, maar dit kan ook sê een las wees. Nee, bijvoorbeeld ingevoerde goedere word soms op bron van die kaas is genoem, want hoekom? As hy Afrika goed invoer, dan moet hy daarvoor betaal. Omdat hoekom, maar die ander land ontvang weer een inkomste uit die goedere wat hy sê bijvoorbeeld wat ingevoer word. 
Dan kun je ook iets zoals contantlecaties, dat is bijvoorbeeld geld wat bij banken geleen wordt en niet weer gedeponeerd wordt niet. Nee, ik leen geld en ik gebruik dat, zo so, te gaan weer terug bank toe niet. Dat wordt weer ge, weer gedeponeerd niet. Nee, en zo so, locaties komen ook in die vorm van van fondsen voor bijvoorbeeld wat in banken. Maar daar de locaties weer kan weer een inkomsten genereren bij van een geld weer uitgeleen wordt. Nee, en zo so doen de een skip dat weer een inkomsten. Zo so, locaties be, be, uh, uh, betekent niet dat het wendig dat dit gaan die economie zijn negatief raakt niet. Dat kan ook een inkomsten zijn verzeker. Oké, okay. dan kom ons verder graad 12. Kom eens kijken naar de verschillende methodes. Nee, om jouw BBP of nationale groot totale zet te berekenen. Weer eens een komen methode. Jouw inkomen methode ik zeg precies. Nee, je gaat zien. Inkomen iemand wordt vergoed, die werkers wordt nou vergoed. Nee, voor de arbeid. Dan zal het staan vergoeden van werkers. Dan komen onze bijvoorbeeld jouw netto bedrijfsurplus en jouw vaste kapitaalverbruik was aan al die aspecten kijk. Dan is je ons jouw vergoeding aan werkers plus jouw netto bedrijfsurplus, jouw vaste kapitaal. Dit kan jouw bruto waarde toegevoegd in factorkosten. Met andere woorden. Die, in die vergoeding van die productiefactor zo so kost is. Nou, zoals plus ander belasting op productie en minus ander subsidies. Belasting wordt ons bijgeteld, dat verhoog die kosten van die productie. Nee? En subsidie, dat verminder ons nog weer dat die kosten van, van productie, daarom te kost het af. Dan dit geheer, dit is gelijk aan die bruto waarde toegevoegd in basisse prijzen. Bruto waarde, uh, 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 zijn bijvoorbeeld voordat enige uh, belasting en subsidies, zijn bijvoorbeeld op producten. Excuse toch, meneer? Ja, mevrouw. Meneer Klaas, en daar is een antwoord voor Santa Kraal, wel antwoord, meneer? Ja, voor Santa Kraal. Voor Santa Kraal, jullie zijn welkom, geef je antwoord. Is Santa Kral hier is welkom om te antwoorden hoor. Alsjeblieft. Goed, dan kom ons bij die tweede uh, methode, als die, as die productiemethode. Ga het wel even zeggen, hoe weet je wanneer de productiemethode is? Nee, wanneer ons die drie sectoren zien. Dat zijn sectoren wat bezig is met vervaardiging, zijn bezig is met die productie. Dat is jouw primaire, secundaire en jouw tertiaire sector. En dan, dat die drie bij elkaar geteld geven jou bruto waarde toegevoegd in basisse prijse. Basisse prijse, daar is nog niks belasting op producten en subsidies bij of afgetreed niet. Plus belasting op producten, die producten waarbij je sê belasting sê moet betaal, minus uh, die subsidies sê op producten. Nou praat ons van bruto binnenlandse product in marktprijs. Marktprijs, dat wil sê wat u nou eigenlijk werd is nadat je belasting op producten bijgeteld is en je subsidies op producten afgetrek is. Dan graad 12 je bestedingsmethode. Hoe weet ons wanneer is dit die bestedingsmethode in die tabel? Gaan we een melding maken graad 12 van finale voor bruidsbesteding die huishoudings? Ons, nee, die huishoudings wat ons inkomsten sê besteed op verbruiksgoederen en diensten. Plus je finale verbruikbesteding door die overheid en je bruto kapitaalvorming, dan graad 12, kijk hier staan residuele items. Ik wil even de noot maken jou, residuele items is jou moet ek daar die items waar daar, waar daar foute of weglatings is, dan mag die residuele items maar voorziening voor daar die jou moet ek foute of weglatings. Dan dit alles saam Minus jouw residuele items geef dan voor jou, jou bruto binnenlandse besteding. Dan, plus jou uitvoeren van goede diensten. Minus jou onthou uitvoeren van goede diensten, breng ons jou geld in. So dat vermeerder. Minus jou invoeren van, van goede diensten, nou geef ons geld weer uit. 
En dit is wat je kan jou besteden op bruto binnenlandse besteden tegen marktprys. Een belangrijk graad toe alweer eens die drie methodes, inkomen methode, productie methode, bestedings methode, en weet ook hoe ons die drie basis gaan onderscheid. Goed. Nou hier is een tabel, ek wil nou, jy moet gesubliek my kijk na die tabel, want die gaan nou uh, oefenen gaan nou vir jou activiteit, gaan nou basis sê vir jou gegeen word, om dit uh, wat volg op die tabel. Goed, graag 12, doen gauw vir my uh, die activiteit asjeblief, ek geef vir jou 5 minuten. Oké, okay, graag wel. Kom ons, kom ons uh, dat was werkelijk door die activiteit. Kijk gewoon voor jullie antwoorden. Noem één besteedingsaarde die reisordens in die economie. Waarom besteed ons bij je geld? Jullie hebben één? Een goede rentiensta. Prachtig, wie is dit? Prachtig, is een beetje blijvers. Wat is cool? Mooi. Ja, meneer. Prachtig. Dan graag 12, identificeer die methode om die BBP te bereken op grond van die tabel die boer. Wat die methode? Bestedingsmethode meneer. Prachtig jylle. Dat hoe het ons, as die bestedingsmethode. Nee, want het wees vir ons. Sê die voorbeeld, finale verbruiksbesteding. Dan, beskryf korteks die term bruto binnenlandse product. Enige een? Totale waarde van alle goederen en diensten wat produceer wordt in die grenzen van een land. Prachtig, binnen die landsgrenzen. Prachtig, prachtig, prachtig. Dank jullie. Dan sê ons bijvoorbeeld voor duidelijke moeilijke reden voor die afname en de uitvoer van goederen en diensten in 2020. Graag 12. Als ons denk aan 2020. Wat is met die hele wereld gebeurd? Wat is met die economie gebeurd? Nou, wat kan die reden wees? Hoe kom daar minder goed uit? COVID-19, meneer. COVID-19, meneer, ik. Sorry? COVID-19. Prachtig, COVID-19. Prachtig, beste blijvers. Kom ons kyk nou na die berekening. En ek wil julle stap vir stap door dit vat. Goed. Kom ons gauw na die antwoorde toe. Gaan ons kyk na die berekening. Oké, okay, die berekening uh, van die vraag. Je ziet hier, alles is zuid afrika die voldoende een uitzicht voor die buitenlandse economie en die rest aan die wereld geproduceerd. Met andere woorden, het is geproduceerd. Maar belangrijk ook een makkelijke een. Een makkelijke een. Net kan het niet in een negatieve uitwerking op die buitenlandse vraag. Nou, goed in dienst, dat gaat prachtig hele woord. Kom eens kijken naar die berekening. Nee? De vraag. Graag 12, weet jy, hier is hulle baie makkelijk. Nee, hulle vraag vir jou, wat moet bereken, bereken, A, dat we A staan, dat moet ons bereken, die besteding op, op die bruto binnenlandse product tegen marktprijse. Nou moet jy weet, wat moet ons bereken, die bruto binnenlandse product tegen marktprijse, nou waar begin ons? Nee, die begin, by voorbeeld, by die bruto binnenlandse uitgaves, nee, van 4, 2, 7, 8, 4, 3, 7, Plus jou uitvoeren. Nee, jou uitvoeren uh, van 1, 5, 1, 5, 9, minus jou invoeren van 1, 2, 6, 9, 8, 8, 1, 8, 8, 1. Dit is ek aan 4,973 miljard 975. Belangrijk, jylle, graag 12, wat belangrijk is. Toon alle berekeningen. Veronderstel, veronderstel. Jy het nou net dat die antwoord my nie geskryf en jy het verkeer antwoord. Nee, dat kreeg jy 0 uit 4. Maar, as jy bijvoorbeeld vir ons gewys het, hoe jy by die antwoord uitgekom het, en jy het bijvoorbeeld jou inskrywingsrecht hier, 4728 bijvoorbeeld 15115 en minus 1269881, dan gaan jy ten minste 3 uit 4 gekry het. 
Daarom was het graag 12. En dat zijn bij alle vragen die alle wat aan vraag voor vraag moet je met berekening doen. Zal je altijd zeggen, toen al jouw berekeningen. Zo so, alles jouw antwoord verkeerd. Maar als je het gewijs, hoe zit je het verkeerde antwoord uitgekomen? Dan kan jij nog punten krijgen. Maar als je het verkeerde antwoord hebt zonder enige berekeningen, dan is het 0 uit 4 in plaats van 2 of 3 uit 4. Belangrijk woord, doe naar die berekeningen. Kun je wijs hoe die berekening gaat doen worden. Nou kom eens bij die volgende een. Zijn eerst nog weer dat de andere tabel. Kijk naar hem, graad, graad 12. En ons kijk gewoon naar de activiteit. Dan gaan we net twee minuten geven, die activiteit. Net twee minuten. Goed. Goed, graad 12, kom ons kijken naar de antwoorden. Voor ik die, die andere PLG ik ik denk toch, een van die scholen behoort voor mijn 4.1 basis te beantwoorden. Geef een voorbeeld van belasting op producten. Wat de belasting betaalt ons deze dat het op alle producten? Kijk, Lip. Accijnsbelasting. Prachtig, en wat nog? Zonebelasting. Goed, maar. Als het drie letter, uh, 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 als het drie letter wordt, je dat ook zo op basis heeft hij drie letter type belasting. Weet je weer manier eigenlijk? Prachtig, weet je weer prachtig, prachtig. Dus je blijft als komers gaan gewoon naar die rest van die vraag toe. Zo so is belasting op invoeren, belasting daarop uitvoeren, weet je weer weer een schat twaalf aanvaar enige ander correcte relevante. Voorbeeld. So bijvoorbeeld, accijnsbelasting is ook correct, want je betaalt accijnsbelasting op sigaretten en, 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 uh, uh, en alcohol, wat ook goederen is. Wat er effect het subsidies op je productie, op je BBP en basisprijzen? Automatisch te verminderen die BBP en basisprijzen van subsidies. Dat was iets wat je ook gegeven wordt. Nee? Dan voor het beschrijf, kort is die term. Vaste kapitaal verbreid. Graag ook, dit is basis, is die depreciatie en die waarde van die vaste bates. Nee, wat gebruik wordt om verdere goederen en diensten te, te produceren. Belangrijk. Dan komen we verder en ons sê, waarom wordt belasting bijgetje van de BBP die in marktprijzen berekend wordt? Want hier is die prijs, nee, wat die verbruikers van goede diensten ze moet betalen. Nou, eens kijken. Want als we kijken aan dat, want als het ons betaal, betaal ons belasting ook. So die belasting wordt word bijgeteld, maar dat is die prijs dat ons als verbruikers betaal voor goede diensten. Weer eens graag 12, aanvaar enige ander correcte, relevante antwoord. Als je niet die antwoord hier heeft, die bijvoorbeeld, en je hebt een ander antwoord wat min of meer correct is, dan kan jij ook volle twee punten krijgen. Waarom verschaft die staatssubsidies op producten? Ze hebben bijvoorbeeld uh, uh, op producten, nummer 1, om het meer bekostigbaar te maken. Bijvoorbeeld breinbrood. Omdat die staat subsidieerde. Hoe komt dat? Ook om productie te vermeerderen, zodat meer goede diensten geproduceerd moeten worden. Nee. En dan wat ook nog? Zodat het toename in die uitvoeren moet. Wie zo meer goederen ons uitvoert, hoe beter is het voor die land. Oké. Okay. Goed, graad 12, kom eens gaan aan. Zo is het graad 12, aanvaar enige ander correcte, relevante antwoord. Zo so, als je iets anders daar, bijvoorbeeld dat we sê, om meer goede te produceren, dan is het ook correct. Of om productiekosten op basis te verlagen, te verminderen, dat is het ook correct. Nee, aanvaar enige ander uh, uh, relevante antwoord. Zo so, graad 12, moet niet antwoorden op oplos nie. Want je kan heel moeilijk een correcte antwoord geven in plaats van dat je dit gaat oplossen. Goed. Kom eens kijken naar die volgende. Die van mijn vervolger proces. En dan zei je, lees je onderstaande uitdruk zo. Oké. Okay. So die van mijn vervolger, die is net. Uh, jylle, die van mijn vervolger bestaan uit je marginale verbruiksgenetheid en je spaarkenetheid. Daar die twee moet altijd gelijk wees aan één. Nee? En je vermenigvuldiger gaan altijd groter wees basis als één. Nee? En hoe groter jouw jou, jou, 
jou marginale verbruiksgenuistheid, hoe groter is jou vermene, vul dit met ander woord, hoe meer geld, kom dan die economie in. Goed, lees my die, die stikkie waar die volgende activiteit gaan op onbetrekking het. Ek geef jou net twee minuten, sy bleef hulle sê, Land A het een gesloot ekonomische onderregering, die regering het besluit geneem om die nationale pakken met 250 miljoen dan per jaar uit te brei. Die burgers verbruik 80% van alle inkomsten wat verdien word. Goed. Daar is ons activiteit. Jylle, kom ons doen goed die activiteit. Hoe weet ons? Van hoeveel verbruik hulle? Hulle verbruik... Van 80% moet gebruik, meneer. Mooi, 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 graad 12. En 20% moet gespaard. Graag, graad 12, mooi. Dan verduid ook kortliks die term vermenigvuldiger. Graad 12. Onthou, dat die vermenigvuldiger is basis, een klein toename in besteding, leid tot een groter toename in nationale inkome. Nee, en die notas praat oor bijvoorbeeld net van proportionele, so bijvoorbeeld een klein toename in besteding, leid tot een proportionele toename. Nee, ons los uit groot woorde uit, man. En ons maak het vir ons makkelijk. Ons sê, een klein toename in besteding, leid tot een groter toename in nationale inkome. Prachtig, graad 12. Goed, kom ons kijk naar die volgende vraag. Hulle vraag, hoe sal die toename in staatsbesteding die groote van die vermenigvuldiger beïnvloed? Nou, door die verbetering van die algeel doeltreffendheid, door bijvoorbeeld meer te spandeer op infrastructuur, en verhoog dus die inkomste en die groote van die vermenigvuldiger. Met ander woorde, as die staat bijvoorbeeld meer werkzeerde geskip, nee, as meer mense werk het, dan kan meer mense moos nou goed en dienste koop. En hoe meer goed en dienste gekoop kan word, hoe groter die vermene vuldiger. So, dit is enige van die twee, of, kyk die graad 12, aanvaar enige ander relevante correcte anwoord. So, bijvoorbeeld, as jy bijvoorbeeld sê, onder hulle vraag, staatsbesteding, nee, hoe meer paaie brug, en die soe dat die staat bou, hoe meer werk word geskip. En as meer mense werk het, te verdien meer mense inkomste, en dit gaan dus na die nationale inkom, of die vermenigvuldige gaan dus vermeerder. Ok, dan soos verder, nou, bereken die veranderinge graad 12, asseblief, ek wil hee, jy moet hier oplet, nee, nou soos vir, bereken die veranderinge in nationale inkome, wat hier die investering hier boven veroorzaak is, toon alle berekeninge, Goed, nou jou formeel op basis is 1 gedeelde 1 minus jou marginale verbruiksgeneigdheid, MTG, en dit is hy kan nou vereenvoudig ons op. Nee, dit is 1 gedeelde 1 minus 0, ons weet jou marginale verbruiksgeneigdheid is 0,8, is dit wat die huishoudings verbruik. Nou sê ons 1, nee, gedeel dier 1 minus 0,8 is gelijk aan 0,2. Nou soos 1 gedeel 0,2 is gelijk aan 5, so jou vermenigvuldiger is gelijk aan 5. Nou die tweede en die tweede deel, hoe gaan dit die inkome wat daar die dat veroorzaak word, dat in bestuur gaan ons nou vermeerder. So uit 250 miljoen rand gaan nou vermeerder word met 5, met die met die vermenigvuldiger van 5, soos 5 maal met die investeringsbedrag van 250 miljoen, is gelijk aan 125. Of, graad 12, jy kan ook bijvoorbeeld gesê, basis een formule, sê wat jy so gebruik het is, 1, nee, gedeelde jou marginale spaargeneigdheid. Nou, jou marginale spaargeneigdheid is was 0,2. Dan 0,2, Nee, enige jy 0,2 is ook gelijk aan 5. En as het ook vir my vuldiger effect, as dat jy ook vraag, om die effect, die verandering in nationale inkome, sê, het sê te bereken, dan vat jy die vir my vuldiger, en maal dit met die investering. Nee, wat het ook geen die geval is, het 250. By al twee, of jy marginale verbruiksgenigheid, of volgens jy marginale spaargenigheid bereken, gaan jy vir my vuldig by al twee 5 wees. En, die vermenigvuldiger van jy 
dan maak het met die uh, investering van 250 graad 12 uh, toon alle berekeningen. Goed, kom ons gaan voor. Nou is nou ons hier by COVID, wat sien ons hier? Nee, jou eeuwig sy positie, hier sien ons jou, 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 jou lekasies en jou inspuitings, jou autonome verbruik. Wat is autonome verbruik? Nee, dis hy minimale besteding, minimale vlak van besteding, nee, wat mense bereid is om te doen, al hoewel hulle nie altijd sê die oor die kapitaal of die inkomste beskik nie, soos by voorbeeld kos. Mense gaan altijd geld het om te spandeer aan kos. Ja, ek sien hier sy hand op. Goed. En mense gaan bijvoorbeeld altijd ja Goed, is daar vraag daar na die kant? Oké, en dan ook bijvoorbeeld, autonome verbruik is ook bijvoorbeeld goed soos onderwijs, nee, mense is nou minimale besteding het om bijvoorbeeld om te spandeer om vir die kinders en basis onderwijs te gee, alhoewel hulle nie altijd oor die nodige kapitaal of die geel bekus nie. Nou, hier sien ons graag 12, hier sien ons die stippelein nie so. Wat is dit? Is gelijk aan jou jou besteding, is gelijk aan jou inkome, net, hier die twee en hier sien ons altyd, hier, jou, jou, dat is, jou stippelein, net, word verdeel in 2,40 grade lijne. Goed, hier sien ons my voorbeeld, waar jou inkome en besteding sien mekaar kruis, as jou eeuwig spind. Net, as jou eeuwig spind, en hier die pand, hier so, hier die lijn, as jou verbruikerskurve, dat wil sê, is, dit is, sê my voorbeeld, dat in die geval is het 10, plus jou 0,5, dat wil sê, dit is hier jou inkome. Goed, en belangrik hier so jylle, is die verbruikers, funksies wat ons hier het. Belangrik hier jylle, hier waar jou verbruikers, jou inkome en besteening, totale besteening en inkome mekaar kruis, as jou eeuwig wat spin, hier die stippelein belangrik, waar ons sê besteding is gelijk aan jou inkome. En hierdie, hier sien ons, dit is jou marginale verbruiksgeneigd uit 0,5. So as jou marginale verbruiksgeneigd uit 0,5 is, wat gaan jou marginale spaargeneigd uit wees? As ek kijk na die voorbeeld. Enige een? 0,5 meneer. Prachtig, prachtig van 0,5 en 0,5 is gelijk aan 1. Mooi, prachtig, ek is trots op julle. Goed. Kom ons kijk nog gauw. Ok, doe nog gauw vir my dat die activiteit is geblief. Kom ons merk gauw dat hy oefening gaat vir die anwoorde net in die koop gewoon nie verduidelik. Hoeveel deelnemers in die ekonomse kringel word in die grafiek, die grafiek? Twee deelnemers. Twee deelnemers, mooi. Identificeer een punt op die grafiek waar die kaasies uit die ekonomie aan inspuitings ekonomie sê gelijk is. Mos ewe wachten. So, dat is twee ewe wachten. Daar is die oorspronkelijke een, en dan die tweede ewe wachten spin. Mooi jylle. Dan, wat is die functie van die gebroke lijn? Voor kaas. Ja? Ja? Dit is wat daar inkome is gelijk aan besteding. Goed, kom ons gaan aan. Verduidelik skort is om die voudig die vlek op nationale inkome. Nou graad wel, belangrik, een vermeerdering in ekonomische inspreking, soos met wobbel beliggings, bestedings en uitvoering, nee, sal hy tot een proportionele of een groter vermeerdering in nationale inkome. Met ander woorde, hulle sê dis adjunele besteding sal hulle rippel die fikke, net het gevolg en selfs meer besteding veroos, want dis hoes geld wat meer in die ekonomie inkom. En dis belangrijk die groote van die vermeerdervuldige is of afhankelijk van die vlak van die kasies. So, jou die kasie speel ook basis, sê dat die groot rol. So, jy kan enige een, nee, 
van hierdie vier bulletpunte het, maar ook aanvaar enige ander relevante correcte aan Wosograd 12, ons laat nie aan woorde, ook nie sy blief. Dank ons God in die berekening, nee, hulle sê, gebruik die immer van die boer, en bereken die waarde van die vermene, vuldige, nee, goed, kom ons sê eens, ek wil inkomste is 20.000, en dit neem toe tot 30.000, so, nou moet jy die verskil kry, so die verskil is basis, 10.000, nee, nou, inkomste basis is 60.000, miljoen, en dit neem toe tot 100, so, dit neem toe, nee, met 40, hier kan jy net die verskil waarmee dit toeneem. Nou, een makkelijke manier om die vermenigvuldiger, sê bijvoorbeeld, hier te bereken, is dus basis, jou 40 miljoen, nee, wat jou toename was en jou inkome, gedeel door jou berekken, sê jou investeren, nee, van 10 miljoen, so jou vermenigvuldiger hier is gelijk aan 4. En dan kan jy ook graad 12 om bijvoorbeeld, jy sê bereken volgens jou NVG en jou MSG, waar sê jou nou sê daar klaar, 0,5. Nee, en aan die einde van die dag gaan jy ook by jou beeld vermenigvuldig als ik kom by 4. Ok. Nou kom ons gauw by die heel laatste en voor ons aan klaar maak, ek denk ons is feitelijk, dat ons tyd is gestreke, graad 12, bestudeer vir my asjeblief sê hierdie oefening en as ons weet dat ons kom die vier, ons kom vroeg in die maart maan, daar gaat ons aan is een paar goed wat ek nog nog moet verduidelik en daar gaan ons aan basis sê met dit wat nog oor is goed, so graad 12, dit is al vir vandag ons tyd is vir streke en ek wil vir julle baie dankie sê dat vir julle deelname en ek glo jy het iets geleerd 